ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து யூனிட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷனில் டாபிக் நம்பர் ஃபோர் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் தான் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல்லைக்கான் செக் பண்ணி அதில் ஆளுங்க கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் டேட்டா சயின்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு டெஃபினேஷன் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் டேட்டா அதுக்கப்புறம் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது டேட்டா சயின்ஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது மெயினாக இருக்கும்ல அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு ஆறு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அந்த ஆறு ஸ்டெப்ஸ் எதெல்லாம்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் செட்டிங் த ரிசர்ச் ஹோல் ரிட்ரைவிங் டேட்டா டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் டேட்டா மாடலிங் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஸோ இப்போ எதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் டு டேட்டா சயின்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக்சிமைஸ் சான்சஸ் ஆஃப் சக்சஸ் இன் அ டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அட் த லோயஸ்ட் காஸ்ட் எந்த ஒரு ப்ராசஸாக இருந்தாலுமே அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் அதில் வந்து சான்சஸ் ஆஃப் சக்சஸ் வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே நேரம் எரர் வந்து காஸ்ட் எல்லாமே என்னது கம்மி ஆகும் ஓகே அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்ரோச் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஆகுது அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது செட்டிங் செட்டிங் த ரிசர்ச் கோல் ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக ஏன் எந்த பர்பஸுக்காக நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களா அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த பர்பஸுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை தான் வந்து செட்டிங் த ரிசர்ச் கோல்னு நம்ம ஃபஸ்ட் பண்ணுறதே அது தான் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு அவுட் கம் கிடைக்கும்ல அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அதாவது அவுட் கம் ஷுட் பி அ கிளியர் ரிசர்ச் கோல் நீங்க வந்து ஒரு கோல் கரெக்டா போடுவீங்க அந்த கோல் எப்படி என்ன பண்றீங்க அவுட் கம்மா வந்து எடுக்கிறீங்க ஓகேவா எ குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த கான்டெக்ட் வெல் டிஃபைன்ட் என் அந்த டெலிவரபிள்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஏ பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் வித் டைம் டேபிள் ஸோ நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த ஒவ்வொரு அந்த கோலை ரீச் பண்றதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு நீங்க என்ன பண்றீங்க பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அந்த ரிசர்ச் கோல் அந்த கோல் வந்து கரெண்ட் அவுட் கம்மாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தென் பிளேஸ்ட் இன் ஏ ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இப்படி நம்ம வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிளேஸ் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டருடைய லென்த்தும் அதோடய ஃபார்மாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர்னா அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்தென்ன விஷயங்கள் இருக்கும் எதனால்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரிசர்ச் கோல் அந்த கிளியரான அந்த ரிசர்ச்சோட கோல் என்ன அந்த ஏம் என்ன அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிப்போம் ரெண்டாவது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மிஷனும் அதோட கான்டெக்ஸ்ட்டும் அடுத்தது எப்படி நம்ம அனாலிசிஸை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் அதுக்கான ப்ரூஃப்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெலிவரபிள்ஸ் அண்ட் மெஷர் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து எனது டைம் லைன் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து எனது ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தால் அது எனது ப்ராஜெக்ட் சார்ட்டர் ஓகேவா ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸில் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்ரைவிங் டேட்டா ரிட்ரைவிங்னாலே டேட்டா என்ன பண்ணுறோம் எடுக்கிறோம் பிரிங்க் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் டு ரிட்ரைவ் த ரெக்யூர் டேட்டா நமக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன டேட்டா தேவைப்படுதோ அந்த ரெக்யூர் டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணுறது தான் எனது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே அதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் டேட்டா கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் மெனி ஃபார்ம்ஸ் டேட்டாஸை நம்ம நிறைய ஃபார்ம்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்லேருந்து டேபிள்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டேட்டா பேஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து இன்டர்னல் டேட்டா எக்ஸ்டர்னல் டேட்டான்னு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது இன்டர்னல் டேட்டானா அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே அவைலபிளாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டேட்டாங்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அவுட் சைட் சிஸ்டத்துலேருந்து நீங்கள்
ஓகே இன் போத் டேபிள் சச் அஸ் அ டேட்டா ய கண்ட்ரி நேம் ஒரு செக்யூரிட்டி நம்பர் இப்போ ரெண்டு டேபிள் இருக்கு இந்த ரெண்டு டேபிளையும் நான் கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு டேபிளையும் வந்து எனக்கு என்ன வேணும் சேமான ஒரு விஷயம் வந்து வேணும் அது வந்து ஒரு நம்பரா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு கண்ட்ரியோட நேமா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டேட்டா ஓகேவா அப்படி இருக்கக்கூடிய சேமா இருக்கக்கூடிய காமன் ஃபீல்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கீனு சொல்லுவோம் வித் தீஸ் கீஸ் ஆல்சோ யூனிக்லி டிஃபைன் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் அ டேபிள் இந்த கீஸ் வச்சே நம்ம வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யூனிக்கா வந்து டிஃபைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் பிரைமரி கீ பிரைமரி கீன்னு சொல்லும் போது அது வந்து எனது டோட்டலாகவே எனது யூனிக்காக இருக்கும் அது மட்டும் தனித்தன்மையோடு இருக்கும் அது வந்து நம்ம பிரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெண்டு டேபிளையும் பாருங்க இது ரெண்டு டேபிள் எடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் கிளைண்ட்டு ஐட்டம் மந்த் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் டேபிளையும் கிளைண்ட்டு ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டேபிளுமே கிளைண்ட் யார் சேம் பர்சன்ஸ் தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு டேபிளையும் கம்பைன் பண்ணி கிளைண்ட் ஐட்டம் மந்த் ரீஜன் அதாவது நாலு ஃபீல்டு வர மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுறோம் கம்பைன் பண்ணி எழுதும் இதுதான் வந்து எனக்கு டேட்டா இன்டெக்ரேஷன் இன்டெக்ரேஷன்னால எனக்கு ஒருங்கிணைக்கிறது ஓகேவா ஸோ அடுத்தது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன்ல தேர்ட் சப்பேஸ் எனது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்மளுடைய மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டாவை என்ன பண்றோம் சூட்டபிள் ஃபார்மேட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அதை வந்து இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றோம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியபிள்ஸ் வந்து டம்மிஸா வந்து மாத்துறது வேரியபிள்ஸ் டம்மிஸா மாத்துறதுனா டம்மிஸ்னாலே ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் எடுக்கும் ட்ரூவா இருந்தா ஒன்னு ஃபால்ஸா இருந்தா ஜீரோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேப்லெட் குழந்தை பாருங்க இப்போ வந்து கஸ்டமர் இயர் ஜெண்டர் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜெண்டர்ல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் ஒன்று ஃபீமேல் இன்னொன்று மேல் அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபீமேலை குடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபீமேல் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளவங்க ஃபீமேல் அப்போ ஒன் மேல்னா ஒன் இல்லையா ஜீரோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம் இது எதுக்குன்னா டம்மி வேல்யூஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்ன பண்றோம் ஜீரோ ஆர் ஒன் செட் பண்ணும்போது இது வந்து டேட்டா நமக்கு தேவை இப்போ அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு ஒன் அண்ட் ஜீரோ வச்சு தான் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி அந்த மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்றோம் அந்த ஃபார்மெட் வந்து சூட்டபிளா மாத்துறது தான் எனது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் ஷார்ட்டா வந்து இடிஎன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்னு சொல்லலாம் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ்ல நம்ம என்னதான் பண்றோம் ஃபுல்லாவே வந்து அந்த டேட்டா வந்து டீப்பா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அதான் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்னால எனது இஸ் கன்சர்ன் வித் பில்டிங் எ டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் யுவர் டேட்டா ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்குன்னா அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது டீப்பா எவ்வளவு தூரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது தான் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் எப்படி வந்து இ வேரியபிள்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது வேரியபிள்ஸ் இப்போ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்ல கஸ்டமர் இயர் மேல் ஃபீமேல் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு வேரியபிள் தான் ஸோ எப்படி வந்து ஹவு வேரியபிள்ஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த டேட்டா இதை பத்தி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவோம் அடுத்தது டு அச்சீவ் திஸ் இதை நம்ம இது அச்சீவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேவை விஷுவல் டெக்னிக்ஸ் தேவை அதே மாதிரி சிம்பிள் மாடலிங்ல நமக்கு என்னது தேவைப்படுது ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டயக்ராம் பாருங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் நம்ம ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனும் இயரும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சைடு வந்து ஒரு டன் இது டன்னு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து எனது இயர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன் டன்ஸில் எடுத்துக்கோம் ஸோ வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் நம்ம விஷுவல் டெக்னிக்காக ஒரு டேட்டாவை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு எனது அந்த அந்த டேட்டாவை நம்ம எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுக்கிறோமோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி மாற்றும் பொழுது அது என்னது அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இதை தான் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம எடுப்போம் இது வந்து பார் சார்ட் இதுவே வந்து லைன் பிளாட்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து நம்ம வேற ஏதாவது ரெண்டு ஃபீல்டு எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் விஷுவலா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் ஸோ அடுத்தது பிப்த் டாப
தேவைப்படும் அதாவது இப்போ எனக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்குன்னு என்னென்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக சில குண சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கவும் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அப்படி தானே ஸோ இந்த மாதிரி வேரியபிள் செலெக்ஷன் அதுக்கான மாடலிங் டெக்னிக் இது எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது அந்த மாடலை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னா ஒரு தடவை மாடலை சூஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை வந்து கோல்டாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ கோல்டு அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு டேட்டா சயின்ஸ்னாலே ரொம்ப ஒரு பாப்புலரான ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா அது பைத்தா ஓகேவா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய லைப்ரரிஸ்ன்னு பார்க்கும்பொழுது ஸ்டாக் மாடல்ஸ் எஸ்சிஐ கிட்லான் இதெல்லாமே வந்து ஒரு பாப்புலரான டேட்டா சயின்ஸுக்கான எனது லைப்ரரிஸ் ஓகேவா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் டயக்னஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மாடல் கம்பேரிசன் இது வந்து பில்டிங் பில்டிங் த மாடலில் தேர்ட் பேஸ் ஓகேவா தேர்ட் ஸ்டெப்பு இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய மாடல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பில்டு பண்ணுறோம் பில்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் இருந்து பெஸ்ட்டாக வந்து ஒரு மாடலை வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா மாடல் கம்பேர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியா நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெஸ்ட் மாடலை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு சாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சாம்பிள்ஸ்ங்கிறது அது கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்ஸ் அப்படிதானா அதே மாதிரி எந்த மாடலில் வந்து லோயஸ்ட் எரர் இருக்கோ அந்த மாடலில் சூஸ் பண்ணுறதும் என்னது பெஸ்ட் தானா அப்போ இதெல்லாம் வந்து அதுக்கான சில கண்டிஷன்ஸ் ஓகேவா நிறைய மாடல்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய அசம்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் அதாவது இன்புட் வந்து டிபெண்ட் ஆகாமல் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி நிறைய அசம்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லை அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெரிஃபை பண்ணி அதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணுறோம் அதை ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது அதுதான் நமக்கு எனது இந்த ஃபேஸில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைனல் மாடலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டே ரெடி பண்ண மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஃபேஸில் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெசென்டிங் ஃபைண்டிங்ஸ் அண்ட் பில்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் மாடல் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்ளிகேஷனாக அதை பில்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பில்டு பண்ணும்போது அதை எப்படி நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டாக்குமெண்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுதான் ப்ரெசென்டிங் ஓகேவா ஸோ அதை தான் வந்து என்னது இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபைனலி ப்ரெசென்ட் த ரிசல்ட்ஸ் டு த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஸ்டாஃப்ஸ் ஓகேவா அவங்க தான் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம் ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று பட் அந்த ரிசல்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு அப்ளிகேஷனை பில்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுறோம் அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ரிப்போர்ட்டாவோ இல்லை ஒரு எக்ஸல் ஆகோ இல்லை ஒரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டாவோ இல்லை ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாகவோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா நம்ம ஒரு மாடலில் பில்ட் பண்ணியாச்சு அதை அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு அப்டேட் கொண்டு வந்தோன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அந்த சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது ஒரு ரிசர்ச் ரிப்போர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அது ஒரு எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கலாம்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ சார் டேட்டா சயின்ஸ் ப்ராசஸ் சொல்லும்போது மொதல் ஸ்டெப் எனது கோலை வந்து செட் பண்ணுறது என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அவுட் கம் வேணும் எதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டாவது அதுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் என்ன பண்ணுறது ரிட்டை பண்ணது இப்போ டேட்டா கிடைச்சாச்சு அதை நம்ம ப்ராஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுதான் மூணாவது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் அதை அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் அதான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனாலிசிஸ் அது நாலாவது ஸ்டெப் அஞ்சாவது ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த மாடலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பில்ட் பண்ணுறோம் ஆறாவது ஸ்டெப்பில் அதை அப்ளிகேஷன்ஸாக மாற்றி அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ரெசன்டேஷன்ஸை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா சயின்ஸில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சப்ஜெக்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே வந்து ஈஸியான டாபிக் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸோட ஹெட்டிங்ஸை தரவு பண்ணிட்டீங்கனாலே அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜீனஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்